This is the Samsung Galaxy Z Flip. Galaxy Fold এর পুরো ডিউরেবিলিটি এবং উইয়ার্ড স্ক্রিন টু বডি রেশিওর পরে Galaxy Z Flip মনে হচ্ছে একমাত্র ইউজেবল একটা স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনটা সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু বলার আগে প্রথমেই লেটস স্টার্ট উইথ দ্য আনবক্সিং। ওকে যদি এই স্মার্টফোনটা নিচের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন এখানে রয়েছে 256 গিগাবাইটস অফ ইন্টারনাল স্টোরেজ এন্ড এটাই হচ্ছে এই স্মার্টফোনটার একমাত্র ইন্টারনাল স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্ট উইথ 8 গিগাবাইটস অফ র‍্যাম। স্মার্টফোনটার মেইন বক্সটা আরো একটা এনভেলপ দিয়ে ঢাকা যেটার উপরে লেখা রয়েছে Z এনভেলপটা সরিয়ে নিলে নিচের দিকে লেখা পাবেন ফ্লিপ বক্সটা খুললেই নিচের দিকে কম্পার্টমেন্টের ভিতরে পাবেন আরও একটা বক্স বক্সটা খুললেই নিচের কম্পার্টমেন্টের মধ্যে রয়েছে কিছু পেপার ওয়ার্ক এবং প্রোটেকশন কেস হুইচ ইজ প্রিটি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইটস মেড আউট অফ প্লাস্টিক এর নিচের দিকে রয়েছে একটা ওয়েলকাম নোট যেখানে লেখা রয়েছে ইট ইজ ফর দোজ হু স্ট্যান্ড আউট ফ্রম দ্য ক্রাউড অ্যান্ড ইট স্মুথলি ফিট ইন ইয়োর পকেট যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মিন করে এই স্মার্টফোনটা শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার গ্রুপের মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি যারা শো অফ করে আর কি ওকে নাউ লেটস র্যাপ আপ দ্য প্লাস্টিক তবে স্মার্টফোনের নিচেই পাচ্ছেন ফিফটিন ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ইউএসবি টাইপ সি কেবল একটা এ কেজি ইউএসবি টাইপ সি ইয়ারফোন অ্যান্ড ক্যাবল যেটা কিনা আপনার পুরাতন স্মার্টফোন থেকে ডাটা ট্রান্সফার করে নিতে সাহায্য করবে বিফোর দ্যাট ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ব্রাদার্স ইলেকট্রনিক্সকে তাদের কাছে যে কোনো ধরনের স্মার্টফোন সেগুলোর স্পেশাল এডিশন বাজেট স্মার্টফোন ল্যাপটপ টেক গেজেট এবং সব ধরনের ডিভাইসই পাওয়া যায় পাশাপাশি তাদের কাছে বাংলাদেশের প্রায় সকল ব্যাংকের ইএমআই সুবিধা পেয়ে যাবেন তাই দেরি না করে যে কোনো ধরনের টেক গেজেট অথবা স্মার্টফোন কেনার জন্য ভিজিট করুন ব্রাদার্স ইলেকট্রনিক্সের বসুন্ধরা শোরুমে তাদের সাথে যোগাযোগের সকল ঠিকানা পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে এরপর স্মার্টফোনের দিকে তাকালে মনে হবে ইট ইজ স্ট্রেট ফ্রম দ্য ফিউচার এর কারণ এটা নয় যে এটা একটা ফোল্ডেবল ডিভাইস বরং এখানে ব্যবহার করা ডিসপ্লে ফোল্ডেবল হওয়া সত্ত্বেও গ্লাস দিয়ে তৈরি এজন্য এটা অন্যান্য ফোল্ডেবল ডিভাইসগুলো থেকে অনেক বেশি স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্ট ইভেন দ্য ফোল্ডিং মেকানিজম হ্যাজ চেঞ্জ যেটাকে স্যামসাং বলেছে ফ্রি হোল্ড এর মানে হচ্ছে ডিভাইসটা ল্যাপটপের মতো যে কোনো পজিশনে হোল্ড করে রাখা যাবে এটা অনেক সময় মুভি দেখা কিংবা মেয়েদের সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওকে জোকস অ্যাপার্ট এই ফোল্ডিং মেকানিজমের অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছু ব্যবহার রয়েছে প্রথমত মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য অর্থাৎ স্প্লিট স্ক্রিনে একাধিক অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে অথবা চাইলে যে কোনো অ্যাপের অর্ধেক উপরের দিকে এবং বাকি অর্ধেক নিচের দিকে রাখতে পারবেন ফর এক্সাম্পল ক্যামেরার ভিফাইন্ডার উপরের দিকে এবং কন্ট্রোলগুলো নিচের দিকে রেখে কাজ করতে পারবেন এছাড়াও হিঞ্জের মধ্যে মাঝখানে টি শেপের কম্পোনেন্ট ইউজ করা হয়েছে যা ফোনের মধ্যে ধুলোবালি ঢোকা থেকে বিরত রাখে বাট স্টিল দেয়ার আর সাম প্রবলেমস উইথ দ্য স্ক্রিন আমি এখানে কোনো কিছু নিয়ে আসলে কমপ্লেন করছি না বরং স্যামসাং ভবিষ্যতে আরও কোন কোন জিনিসগুলো ইম্প্রুভ করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি প্রথমত এর স্ক্রিনের চারপাশে বেশ উঁচু ধরনের বেজেল রয়েছে যে জন্য ফোনটা ফোল্ড করার সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় না আর এই স্ক্রিনের উপরে ব্যবহার করা গ্লাসটা চুলের চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম এই জন্য এটা আসলে খুব বেশি প্রেশার সহ্য করতে পারবে না যেটা হয়তো অনেকেই জেরি রিগ এভরিথিংয়ের ভিডিওতে দেখেছেন অলরেডি বাট হোয়াট মেক্স এ ডিফারেন্ট দ্যাট ইট ফিলস গুড ইন হ্যান্ড প্লাস এটা খুবই ইজিলি পকেটে ক্যারি করা যায় অথবা হাতে নিয়েও চলাফেরায় কোনো ধরনের অসুবিধা হয় না তবে এই স্মার্টফোনটার যে জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তা হচ্ছে এর ফ্রন্ট ডিসপ্লে যদিও এটা খুব ছোট একটা ডিসপ্লে তারপরেও এটা দিয়ে সব ধরনের কাজ করা যায় প্রথমত এখানে টাইম দেখা যায় এবং সব ধরনের নোটিফিকেশনই পাওয়া যায় হেয়ার সে ফ্যাক্ট দ্যাট এই স্মার্টফোনটাতে যখন কোনো নোটিফিকেশন আসবে তখন আপনি খুব সহজে এই ফ্লিপটা খুলতে চাইবেন না কারণ এই ফ্লিপটা খোলা খুব একটা বেশি ইজিলি ব্যাপার নয় বরং ডিস্ট্রাক্টিং একটা ব্যাপার এবং এটার একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে এই যেহেতু আপনি এটা আপনি বারবার খুলছেন না তার মানে হচ্ছে আপনি স্মার্টফোনটার সাথে খুব একটা বেশি এঙ্গেজ থাকছে না দ্যাট মিন্স আপনি কোনো নোটিফিকেশন আসলে সেটার জন্য দশ মিনিট ধরে ফেসবুকে স্ক্রল করতে থাকবেন না ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন না বরং নোটিফিকেশনটা দেখবেন এবং তারপরে আপনার ফোনটা আপনি জাস্ট পকেটে রেখে দেবেন থ্যাংকস টু দিস ফ্লিপ ডিজাইন ওকে সেকেন্ডলি এই ছোট ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা যাবে ছবি তোলার ক্ষেত্রে যদিও এটার উইয়ার্ড অ্যাসপেক্ট রেশিওর কারণে ফুল ইমেজ দেখতে পাওয়া যায় না তারপরও এই ডিসপ্লের মাধ্যমে মেইন ক্যামেরা দিয়ে সেলফি তোলা যায় ইভেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা টু ইটস অ্যাডভান্টেজেস আর ক্যামেরার কথা বলে এখানে ডুয়েল রিয়ার
সো এখানে বেশ ভালো ইমেজ কোয়ালিটি পাওয়া যায় এখানে ডাইনামিক রেঞ্জ ঠিকঠাক থাকে এবং কালারগুলো অনেক পাঞ্চি হয় তবে এখানে ঘাটতি দেখা যায় শার্পনেসের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখতে পাই স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আলট্রায়ের হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাতে টু বিট অফ এ সাইড নোট এই স্মার্টফোনটা ডে টু ডে লাইফ ইউসেজ সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা দিতে আমরা হোল ডে মিলে একটা ভিডিও তৈরি করেছি যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই স্মার্টফোনটা কীভাবে পারফর্ম করে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা আইডিয়া দেব এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন স্টুডেন্টদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছি যে এই স্মার্টফোনটা তাদের কাছে আসলে কেমন লেগেছে সেই ভিডিওটা যদি আপনারা অবশ্যই দেখতে চান তাহলে টেক কথন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস গানা বি এ প্রিটি গুড ভিডিও ওকে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন শুধুমাত্র ক্যামেরায় নয় বরং এবছরের ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস থেকে অনেক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে এই স্মার্টফোনটা যেমন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে গত বছরের স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট ফিফটি ফাইভ প্রসেসর নো ফাইভ জি সাপোর্ট অ্যান্ড লেস কোয়ালিটিফুল ডিসপ্লে প্রথমত এই ডিসপ্লেটা স্যামসাং ফ্ল্যাগশিপের মতো এতটা হাই রেজুলেশনের না অথবা হায়ার রিফ্রেশ রেটের সাথে আসেনি তো বোঝাই যায় স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ কোনো হাই এন্ড ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস নয় যার মানে এটা গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আলট্রা অথবা গ্যালাক্সি ফোল্ডের সাথে কম্পিট করছে না সো স্যামসাং কেন এই ডিভাইসটাকে বাজারে লঞ্চ করেছে ওয়েল আমার অবজারভেশন বলছে এই স্মার্টফোনটা বাজারে লঞ্চ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যামসাং এমন কিছু যোগ করতে যাচ্ছে যাকে বলা হয় রাইডিং অন দ্য ওয়েভ এটা অনেকটা সমুদ্রে সার্ফিং করার মতো আপনারা অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন সমুদ্রে ঢেউয়ের উপরে সার্ফিং করলে খুব একটা কষ্ট না করেও অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় ফর এক্সাম্পল এম কে বিএসডি অন টেক ইন্ডাস্ট্রি অর অ্যাপেল অন স্মার্টফোন মার্কেট যারাই কোনো জিনিসে প্রথম থেকেই থাকে তারা সব সময় কোনো না কোনো অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় এবং স্যামসাং আসলে এই রাইডের ক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়ে থাকতে চাচ্ছে এবং বাজারে তারা একের পরে এক স্মার্টফোন লঞ্চ করছে এবং তার স্মার্টফোনের এই ক্যাটাগরিটাকে আসলে দুই ভাগে ডিভাইড করে দিয়েছে অলরেডি যেখানে স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ড থাকছে একদম টপ হাই এন্ড স্পেকের সাথে এবং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপের মতো ডিভাইস থাকছে কিছুটা লো এন্ড স্পেক্সের ডিভাইসের মধ্যে যেটা আমরা দেখেছিলাম প্রথমের দিকে স্যামসাং করেছিল তাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট সিরিজ এবং গ্যালাক্সি এস সিরিজকে ডিভাইড করে ঠিক একইভাবে তারা স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ জেড সিরিজ এবং গ্যালাক্সি ফোল্ড সিরিজ এই দুইটা সিরিজে তাদের যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছে সো দ্য ফাইনাল ভার্ডিক্ট গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ স্যামসাং এর অনেকগুলো টেস্টিং ডিভাইসগুলোর মধ্যে একটা দে আর নট পারফেক্ট দে আর নট ইভেন এ ফ্ল্যাগশিপ বাট এই ডিভাইসগুলো আসলে ফিউচারিস্টিক যখন আপনি মানুষের মধ্যে এই ডিভাইসটা নিয়ে দাঁড়াবেন তখন আপনার দিকে মানুষ একটা অন্য নজরে তাকাবে অ্যান্ড বিলিভ মি এটা আইফোন ইউজারদের থেকেও একটা বেটার নজরে আপনাদের দিকে তাকাবে সো দেরি না করে মাত্র দেড় লাখ টাকা খরচ করে এই ডিভাইসটা নিয়ে নিতে পারেন এবং অবশ্যই ভাব নিতে পারেন এনিভাই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে করতে পারেন এবং অবশ্যই টেক কথন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন এবং অবশ্যই আমাদের নেক্সট ভিডিওটার জন্য ওয়েট করতে থাকুন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি টাটা বাই বাই দেখা হবে পরে কোনো ভিডিও